一木，嗯，我觉得好难过啊。他为什么要骗我那么久啊？慧珍，你要知道，人人都会犯错。当初你欺骗白浩宇的时候，你是不是也有你的难言之隐？我相信夏小他也是一样。虽然不管做什么，都掩盖不了他骗白浩宇的事实，但是以你们两个人的交情，你就不能相信他一次吗？嗯？我相信夏乔他在知道欺骗你的时候，他心里一定很难受。夏乔他也知道，只是包不住火了，什么都可以骗人。名字这事情怎么骗？但是他还是豁出去了。他一定是像喜欢你一样喜欢着白浩宇。慧珍，你就不能再给他一次机会吗他就这样跑掉了，连送都不让我送。那他都没答应你，你兴奋什么呀？我终于对我心爱的李慧珍表白了，我心里好舒服。三十岁的陈军处男真可怕。喂，你什么意思？你嫌弃我是吗？我嫌不嫌弃你不要紧，重要的是李慧珍她嫌不嫌弃你。我告诉你，我跟他一定会在一起的。怎么样，心情好一些了吗？怎么可能好一些啊？顶多就是平静了点儿。最起码你现在可以回去面对夏乔。乔曾经跟我说过，他说等他自己想通了、想明白了，就会把事情告诉我。现在想想，原来他说的就是这件事情啊。这段时间以来，他一定也很不好受，才会紧张到胃痉挛。是啊，可想而知，他顶着多大的精神压力。所以我决定等他。等谁？白浩宇啊？等乔儿。我要等他自己把事情都弄明白了、弄清楚了，我再答复白浩宇。在那之前，我就。当做什么都没发生吧。你真这么想？嗯，我为别的，为了乔。那到时候你要怎么回复白浩宇？和他重新开始，还是继续做同事？我想跟他在一起，我喜欢他。所以我想跟他在一起。嗯，挺好的。那我进去了，拜拜。哦，林一木，哎，哎，等一下，哎，林一木，你说话，让我抱一下就好。你先松开，林一木，你有病啊！你先松开，而且你,你是不是有什么伤心事啊？我很害怕，以后再也见不到你了。你你先放手，哎呀，你真的。万一你回去没忍住，跟夏乔拼个你死我活怎么办？哎我，哎我天哪，你是不是有病啊？你是想看我们两个人打架是吗？你心眼怎么这么坏呀、啊？哎，打起来告诉我。我跟你说，你心眼真坏。回来了，哦，回来了。嗯。干嘛呢？都半年鞋底啊！你这个鞋都破成这个样子了，还不知道扔？哎，我一猜你就舍不得丢。你
你呀、啊，哪儿都好，有的时候吧就是一根筋，让你买双清洁就跟要了你的命似的。我跟你讲啊，你知道鞋对于一个女人来说有多重要吗？一双好鞋可以带你走向康庄大道。但是相反，一双不好的鞋穿着不但会对你的脚不好，而且还会影响你的运势。我跟你说，是吗？那当然啊。哎，我本来想把你这双鞋给扔了的，你看这修也修不好。但是我后来又一想吧，你说我要这么给你扔了的话，到时候你肯定从垃圾箱里给它捡回来，所以我只能凑合把这双鞋给你先粘一下，改天呢找一个适当的借口拉着你出去买。你等着吧，我一定会找到一个你无法推脱的理由。嗯，我等你啊。不对呀、啊，这往常这种事情你肯定不会答应的，你今天怎么这么好说话呀？因为我听你的话呀。嗯，哎。你知道我对你好就好，所以以后我的话你都要听，知道吗？嗯，嗯，我一定听话，然后乖乖等你，带我去买鞋子。你看，你这双破鞋我也给你粘的差不多了。哎，摆桌上欣赏一下，给你摆桌上欣赏一下，这是我的手工艺。嗯，工艺品，艺术品。Oh my gosh， 我的女神朱茵。现在都几点了，你还在加班呢？啊，我想再熟悉一下他们这个网络商业。嗯，主编还没谢谢你送我的小礼物，很好用。No problem， 我要让我的女神朱茵时时刻刻都美美的。嗯嗯。对了，明天我和 Mr. Bai 要去一个品牌商聚会。这个品牌商目前在国内还没有和任何的电子销售平台合作过，但是在美国，却占了顶尖销售品牌销售总额的 five percent。您的意思是？我的意思是说，每个人都有每个人擅长的和不擅长的，所以专业的人要做专业的事。我们的任务。就是要把 Immortal 的作用发挥到极致，这样和 o u t s h o p 的合作才能更顺利的进行下去。我们 Immortal 的作用是什么？一路大看的品牌号召力。That's right。我们有我们的优势，所以为什么不扬长避短呢？我的女神朱茵 ，Relax， 不要太严肃。干嘛把自己搞得那么累？谢谢主编，我明白你跟我说的话。送你一个么么哒，么么哒 to you。OK， 拜拜。哎，好了，哎呀，终于写完了，非常感谢郑老师，您能够接受我的采访。我也觉得很开心啊，原本我以为你只是为了应付差事。才故意装作是我的粉丝，没想到你真的很热爱童话<笑>。我真的是非常喜欢童话的，而且我真的是张老师您的粉丝。谢谢。而且其实我不爱说谎的，就是，哦天，我可能大多数时候不说谎，就一点点。你真的很诚实，也很可爱。我看你对各国童话的这个背景都很了解。知识储备呢也很全面，你应该不是临时抱佛脚吧？真的不是，我其实非常喜欢童话，而且我从小到大的梦想就是能够成为一位童话作家。哦，真的吗？所以我就非常羡慕张老师您可以自由自在的写自己的童话。你也可以啊。我不行，我现在。嗯，那都是好早以前是这样想过的，但是现在也有工作，所以你知道吗？其实我也是生了孩子以后才开始写书的，因为有了孩子，对很多问题就有了新的解读方式，这才有了用新的角度写旧的童话这样的念头。这当中当然也经历了很多的挫折，还有困难，不过也一步一步走到了今天。
真的好羡慕你啊！这样吧，我给你送一本我的书做纪念吧。哦，我真的可以吗？我的天哪！的主编爱慕已久的呢。我真的觉得主编特别有魅力，大智若愚。哟，我觉得我们主编非常的酷，有眼光。哎，啊，护士啊，你是不是对我们主编也有意思呀？哎，不是啦，我是非常的崇拜他。要是说喜欢的类型，我觉得朱英姐的类型，特别喜欢。哦，美人，美人，哇哦！突然被自己的小弟弟表白，我还是蛮兴奋的。只是我时间紧迫，实在没有时间等小叔长大。阿全，给叔交交粉。哎，真难过，办公室没有新恋情了，好不开心。哎，没有八卦的人生，好无聊哟，真受不了。你说咱们浩哥在的话会不会更热闹呀？哎，他这个人你不用担心，现在还指不定在什么地方逍遥呢，一定过得比我们还要开心。那绝对是左手一只鸡，右手一只鸭，背后还背着一个胖娃娃。来了，胖娃娃，我走啊！哎，不是我吗？啊，好玩呀！言归正传啊，副主编刚才说了，十分钟以后干嘛呀？开会。好久不见啊！你也喜欢这幅画？哎呦妈呀！哎，副主编，这是我最喜欢的一幅画。昨晚回去之后，你还好吧？啊，还好。如果我说的话让你困扰，我很抱歉。但是我真的……不用道歉了，副主编。我很高兴你能鼓起勇气说那些话。真的吗？嗯，只是……但是我看你的表情，好像不是这个意思。有一些事情我还需要处理，所以没办法现在给你答复。嗯，能不能请你等等我？你是不是有男朋友了？没有啊。啊，没有，呃，虽然没有，但是有一个我非常在意的人，我必须要顾及他的感受。是不是林一木？<笑>当然不是了。哎呦，真的是。那就好。<笑>所以副主编，可以再给我一些时间吗？好，我等你。无论多久，我都等你。这句话怎么这么耳熟？小妹妹，谢谢你帮我放照片，好吗？啊，好好。来，那就我们就在这里拍，好吧？
好。好的。嗯，走。好了。谢谢。老头子，哎，你不是在这里啊？你也不那么拍一张了。好呀，帮你们拍一个好不好？啊，不用了，我们。好，好，谢谢，好。不用了。到时候按一下这个就可以了。这个也蛮好，站的是。<笑>我想在我最喜欢的画前面，跟我最喜欢的人拍照，可以吗？小伙子，近一点，靠了近一点。哎，好，一、二、三。你准备去哪儿？我送你玩。不用了，我开车过来的，又是朱英姐借给我的车。好吧，朱英姐的车我就放心了。嗯，那我们就公司见吧。嗯，要不然你送我吧。你不是自己开车来了吗？我可以放在这里，然后明天你再陪我来取啊。哎呦，别闹了，我先走了。这不是五星级酒店的美女经理吗？啊，嘴皮子倒挺溜的，生好的差不多了吧？就那样吧，反正都干。你这什么话呀？这么消极啊？人生嘛，本来就是消极和没那么消极之间。哎，也就李桂珍这个傻子，每天跟打了鸡血似的。别说我了。说说你吧，跟白浩宇怎么样了？说了吗？哎，还没有，不过我很快就会说的。等等不了了。什么意思啊？李慧珍已经知道了。你说什么？我说白浩宇已经跟李慧珍告白了，而且浩宇让他等一段时间，因为。他要先和自己青梅竹马的李慧珍分手，怎么会这样？没关系的，事情一定还有挽回的余地的。只要我跟慧珍道歉，跟白浩宇道歉，只要他们肯原谅我，要我做什么都可以。你先别慌。对。我不慌，我不能慌。我觉得你完全来得及，而且你也有挽救的余地。你只要好好跟他们说，我相信他们会原谅你的。对，他们会原谅我的。这样一切都可以回到原点了，一切就当没发生过，一切都不会改变的，对不对？慧珍，他会原谅我的，我们还会像以前一样的。慧珍，慧珍，他是我最好的朋友，我绝对不能失去他。你不会失去他的，因为李慧珍说过，你是他比家人还亲的朋友，他会给你时间，让你适应。吃饱了还是怎么的？你怎么开始自己做饭了？这这都是啥呀？我跟你说，你这信用卡是不是又刷爆了
，我就是想给你做顿饭，这是给你做的，然后那些东西是给你买的，你待会儿上去试试看看合不合适。那你给我做饭又买东西的干嘛呀？这儿，乔儿，其实你不用这样的，你知道吗？你是我最重要的朋友，是比家人还要亲的朋友。我知道我做错了。你能不能原谅我？我也知道，我自己这样做很傻很愚蠢。但是你能不能原谅我？我真的不能失去你我曾经就跟你说过，无论你做错什么事情，我都会原谅你的。我说到做到。事情就是这样。从一开始的时候，我只是被他的真诚所打动。我觉得，在我的生活里，终于有这样一个男人出现了。他真心对我好，我终于又能够体会到那种被爱的感觉。虽然我也知道他不是我的，但是我总是情不自禁的想起他。而且我越来越控制不住我自己，娟儿，你是不是特别恨我呀？我心疼你，乔儿，你知道吗？你第一次告诉我你有男朋友的时候，我真的特别替你高兴。我那个时候就在想，乔一定是世界上最幸福、最幸福的人。我也祈祷你能够成为最幸福、最幸福的人。乔，这个世界上最说不清的就是感情，因为感情这件事情没有谁对谁错，到头来也不能去追究谁的责任。所以你不用觉得我会恨你。因为我根本就不恨你，这件事情谁都没有对错。还有，你不用假装任何人，你也可以得到最好的幸福，因为你是夏乔啊。你是怎么知道我了解了这件事情的？是白浩宇告诉你的吗？不是啊，怎么可能会是他？你说什么？我都告诉他了。没有，乔把你吓。不是，你都跟他说什么了？我就说，我也不知道他知道，我就是良心上实在过意不去了，所以才决定跟他坦白。他现在相信你吗？嗯，暂时相信了吧，但我不知道之后他会不会再问。我说林一木，你到底打算什么时候把真相告诉他呀？我现在可是分分钟不想再做隐瞒和欺骗他的事儿了。一个月之后吧，一个月之后我告诉他。不就住个酒店吗？有什么不能说的？又不犯法、啊。我也有我的苦衷啊。很多事情现在没法说，嗯，到底什么事儿啊
，我真的不能告诉你。我说你这人行，反正到时候他要是跪罪下来呢，我就说你不让我说的。反正本来也是你不让我说的。嗯，嗯你到时候啊，你都怪我就行了啊，都是我不好。行了，那我先走了，这儿还等着我给他买饭呢。买饭？等会儿你回来。你不是说你给他做饭吗？不是，他说我要是真想犒劳他的话，就别逼他吃那些。哎，你知道。哎，行了，我先走了。加油喂，浩宇。慧珍，那天不好意思，拖了那么久才联系你。没关系，你不联系我的话，我正好也想打给你的。你明天有时间吗？我们见一面吧，就晚上九点吧。我们还约在之前见面的那个咖啡厅。浩宇，你明天。一定要准时赴约。好，那明天见。啊、oh, ，We're absolutely impressed by your new work this season. It's amazing. Thank you. But this is also because Immortal did a great advertisement campaign. You're so sweet. We just did our job. Oh, Robert, did you hear about our next move? Yes, of course. Everybody knows this is really amazing. New media, in fact, is a future trend. And I'm looking forward to hearing about your new innovation. <laughs> I heard you are already working on your next campaign. Yes, absolutely. That's amazing. For your next campaign, cheers. Cheers. Roberts, I think your English is getting so much better after you move out from France. Maybe next time I'll teach you some Chinese. <laughs> You're so sweet. Hello, <laughs> 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 Thank you. 喂，经理。啊，是。啊，行行行，我马上过去。啊、哦，还好还好，还来得及。我一直觉得好舒服。这力度太好了。哎，我宣布啊，这二十分钟谁也不许谈工作，我们需要放空。哎，露露。
。上次你说那个那个特别好用的眼霜叫什么来着？就这个呀，这个我一直都用这个眼霜。哎，我跟你说啊，真的超好用，超水润的。我看，你看，我最近连细纹都没有了呢。我说呢，我看看，我看看。而且这个呀，不长脂肪粒，哎，你看涂的特别好。我觉得我也买一买这个，不要。那如果我用这个的话，我的眼睛会像你们一样大吗？能不能涂这个双眼皮儿了？真的很水润哎，我想买一瓶。回头我给你来两个，我那还有。哎，你试试。但是话说回来，林一木去哪里了？嗯。他去哪儿不是你最清楚吗？就是啊，拜托，上次你车出问题，他二话没说就追出去了。对啊，他没告诉你啊。上次一听说你开着哑铃姐那辆车出去以后，他嗖的一下就出去找你去了，结果还出了车祸。这么大的事，你不会不知道吧？你怎么弄的，英生？就是大半夜，上厕所摔的。来来来，快点！哎，你脚臭，给我这样换一下啊！我觉得这个……哎，你会这样吗？哎，哎，换一下。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
了？你大晚上找我，是不是想我了？你这伤是怎么受的？是不是我去采访那天你跟着我去了？然后因为摩托车出了事故，所以才受的伤，是吗？二叔啊，是不是？啊，我听说你拿错了车，听说你可能会出事故，可能会受伤，我第一时间就冲过去了，没想那么多。看到了，我看到了你们在大雨中拥抱，所以呢？那为什么我问了你很多遍，你怎么受的伤，你都不告诉我？为什么要告诉你？就这么远远的关注着你，祝福你们。不是挺好吗，雷木？我还没说完呢。如果白浩宇对你不好，记得你身边有我。我和你虽然没有十几年的感情，也没有青梅竹马的回忆，但是在任何时候，你只要需要我，我都会第一时间出现在你身边。你是不是觉得自己特别善良，所有人都应该感激你？像你这种人，是不是从小到大都没有朋友？我有一个很好很好的朋友，小的时候我们经常互相帮助，后来他搬家了，我们就失去联系了。因为他跟我说，只要学了街霸，然后能够打赢这个游戏的话。就可以在全校称霸了。你真的是一点进步都没有啊，白胖爷。小胖爷，因为我天生就自来卷，遇到水就会变成这样。安全，放心。心事，慧珍，你是李慧珍吗？对呀、啊，我是李慧珍啊。慧珍，好久不见。什么好久不见啊，副主编？我们刚才不是才见过面、拍过照吗？好久不见，你过得好吗？好久不见，白浩宇。一会儿公司见。去吧，那个没关系。去吧，去和你喜欢的人在一起。对不起
李慧珍、白浩宇。Ha <laughs> ha.